안녕하세요. 만화가 권태성입니다. 1편에 이어서 2편 채색 작업 영상을 시작하겠습니다. 포토샵에서 비종의 외곽선을 따라서 기본색을 그려줍니다. 외곽선이 다 완성되면 색을 채우고요. 눈 부분에도 흰색을 채워줍니다. 다음은 혀. 혀도 외곽선을 따라 그릴게요. 색을 채우고요. 입술도 칠해줍니다. 코도 마찬가지로 색을 채울게요. 이번에는 눈에도 기본색을 칠해줍니다. 눈 쪽에 약하게 그림자를 넣고요. 혀에도 그림자를 넣어줍니다. 이제 코나 혀 부분에 하이라이트를 넣을게요. 눈도 반짝반짝 빛나게 만들어줍니다. 이제 털을 칠해줄 건데요. 털의 바탕색 위에 털 느낌을 낼수 있는 브러쉬를 선택해서 흰색 털을 그려줍니다. 제일 중요한 건 스케치지만 털을 칠할 때 시간이 제일 많이 걸리는 것 같아요. 
연필로만 그릴 때는 흰색 강아지가 참 좋지만 색을 칠할 때는 상황이 반대가 됩니다. 배경하고 구분이 잘 안되어서 배경색을 넣을게요. 그림자도 그리고요. 보통 털은 스케치북 브러쉬를 이용해서 그리는데 제대로 칠해지지 않은 부분이 있어서 포토샵 넓은 붓 그리기로 칠해줍니다. 이번에는 다시 스케치북에서 어두운 부분의 털을 그릴게요. 꼬불꼬불한 비숑의 털이 완성되고 있습니다. 이제 좀 세밀한 부분을 그리려고 하는데요. 연필 브러쉬를 이용해서 코, 눈, 입 주변의 털을 그립니다. 이 부분은 털이 상대적으로 없어서 어두운 피부가 드러나는 부분이에요. 
이제 외곽의 힌터를 표현해 줄 건데요. 털이 있는 동물들은 사람처럼 외곽선이 깔끔하게 떨어지지 않잖아요. 그래서 외곽선을 따라 자연스럽게 힌터를 표현해 줍니다. 눈이나 코 부분도 마찬가지인데요. 미세한 부분에 털을 그려줍니다. 그림이 거의 완성됐네요. 재미있게 보셨나요? 지금까지 봐주셔서 감사합니다. 그럼 또 다른 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.